உங்கள் தொழிலையும் பெயரையும் கூறுங்கள் சகோதரரே ஐயா என் பெயர் கிஷோத் மோகன் நான் ஒரு விஞ்ஞான மாணவன் எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது என்னுடைய முஸ்லீம் நண்பர் என்னை இங்கு அழைத்து வந்திருக்கிறார் அவர் மதங்களை பற்றி என்னிடம் அடிக்கடி பேசுவார் ஆனால் என்னுடைய கேள்விகளுக்கு அவரால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை ஆனால் உங்களிடம் பதில் கிடைக்கும் என்று நம்புகிறேன் எனது கேள்வி கிறிஸ்துவுக்கு பிறகுதான் திருக்குறான் வந்தது அப்படியானால் கிறிஸ்துவுக்கு முன் சென்றவர்களின் நிலைமை என்ன ஆதாம் ஏவால்தான் மனித இனத்தின் துவக்கம் என்றால் பரிணாம கோட்பாடு பற்றி என்ன சொல்லுகிறீர்கள் கிறிஸ்துவிற்கு பிறகுதானே குரான் வந்தது அப்படியானால் குரானுக்கு முன் சென்றவர்களின் நிலை என்ன என்று சகோதரர் நம்மிடம் ஒரு நல்ல கேள்வியை கேட்டிருக்கிறார் நிறைய பெயர் தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதாவது ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக திருக்குறான் அருளப்பட்ட பொழுதுதான் இஸ்லாம் நடைமுறைக்கு வந்தது என்றும் முகமது சல்லாஹு அல்லஹி வசலம் தான் இதன் நிறுவனர் என்றும் தவறாக எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் காலம் தோன்றுவதற்கு முன்னரே இஸ்லாம் தோன்றிவிட்டது மனிதன் இந்த பூமியில் கால் பதித்த நேரத்தில் இருந்தே இஸ்லாம் தோன்றிவிட்டது முகமது சல்லாஹு அல்லஹி வசலம் அவர்கள் இந்த மார்க்கத்தின் நிறுவனர் அல்ல அவர்கள் கடைசி மற்றும் இறுதி இறை ஆவார்கள் மேலும் இஸ்லாத்தை பொறுத்தவரையில் நாம் எல்லா இறை தூதர்களையும் நம்பியாக வேண்டும் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நான்காயிரம் இறை தூதர்கள் இந்த பூமிக்கு வந்ததாக நமது அன்புக்குரிய முகமது சல்லாஹூ அலஹி வசலம் சொல்கிறார்கள் அதில் இருபத்தைந்து தூதர்களின் பெயர்கள் திருக்குறானில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது ஆதாம் நோவா ஆப்ரகாம் ஈசாக்கு மோசே இயேசு முகமது அனைவருக்கும் சாந்தி உண்டாகட்டும் திருக்குறான் அருளப்படுவதற்கு முன்பு அந்த காலகட்டத்தில் வாழ்ந்த இறை தூதரை நம்ப வேண்டும் அதனால் தான் நான் சொன்னேன் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் அவரை நம்பவில்லை என்றால் ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீமாக இருக்க முடியாது திருக்குறான் அருளப்படாத காலத்தை விட்டுவிடுங்கள் அருளப்பட்ட பிறகும் யாராவது ஒருவர் நான் இயேசு கிறிஸ்துவை நம்பவில்லை என்று சொன்னால் அவர் நிச்சயம் முஸ்லீமாக இருக்கவே முடியாது கிறிஸ்தவ மதம் அல்லாது இயேசு கிறிஸ்து மீது நம்பிக்கை வைக்க சொல்லும் ஒரே மதம் இஸ்லாம் மட்டும்தான் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் அவரை நம்பியாக வேண்டும் முகமது சல்லாஹூ அலி வசலம் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்த இறை தூதர் இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் ஆகவே அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த இறை தூதர்களை நாம் நம்பியாக வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் அவருக்கு முன்பாக மோசே இருந்தார் மோசே இருந்த காலகட்டத்தில் அவரே வழியும் ஜீவனும் சத்தியமுமா இருந்தார் மோசே அல்லாது வேறு எந்த வழியிலும் இறைவனை நாம் அடைய முடியாது அதே போல்தான் இயேசு அவருக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் யோவான் சுவிசேஷத்தில் சொல்லப்பட்டதை போல அதிகாரம் பதினான்கு வசனம் ஆறில் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வரான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்பொழுது முகமது சல்லாஹூ அல்லஹி வசலம் அவர்களுடைய காலகட்டம் ஆகவே நபிகள் நாயகம் அவர்கள் தான் வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறார் அவராலே அல்லாது வேறு ஒருவனும் எல்லாம் அல்ல இறைவனிடத்தில் செல்லவே முடியாது ஆகவே நாம் எல்லா இறை தூதர்களையும் நம்ப வேண்டும் எல்லா இறை தூதர்களையும் ஆதாம் நோவா மோசே இயேசு கிறிஸ்து முகமது அனைவருக்கும் சாத்தி உண்டாகட்டும் அனைவரின் செய்தியும் ஒன்றுதான் ஒரு இறைவனை நம்புங்கள் அவனுக்கு உருவம் கிடையாது அவனுக்கு சிலைகள் கிடையாது அவனை மட்டும் நம்புங்கள் அவன் பெறப்படவும் இல்லை அவன் பெறவும் இல்லை அவனை மட்டும் வணங்குங்கள் இவர்கள் அனைவரும் மண்டியிட்டு இறைவனை வணங்க வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் சில சிறிய விஷயங்கள் வெளிப்புறத்தில் வேறுபடலாம் ஆனால் ஏகத்துவத்தின் அடிப்படை செய்தியானது ஒரு இறைவனை நம்புங்கள் அவனை மட்டும் வணங்குங்கள் என்பதுதான் இதே செய்தியைத்தான் அவர்கள் முதல் இறை தூதரிலிருந்து கடைசி வரை சொல்லியிருக்கிறார்கள் சில சிறிய தகவல்கள் இங்கும் அங்குமாக வேறுபடலாம் திருக்குறான் அருளப்பட்ட பிறகு அதனால் தான் இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் சொன்னார்கள் யோவான் எழுதிய சுவிசேஷம் அதிகாரம் பதினாறு வசனங்கள் பனிரெண்டிலிருந்து பதினான்கு வரை இன்னும் அநேக காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதா இருக்கிறது அவைகளை நீங்கள் இப்பொழுது தாங்க மாட்டீர்கள் சத்திய ஆவியாகி அவர் வரும்போது சகல காரியத்திற்குள்ளும் உங்களை நடத்துவார் அவர் என்னுடையதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மகிமைப்படுத்துவார் இங்கு இயேசு கிறிஸ்து வரப்போகும் இறை தூதர் முகமது சல்லாஹூ அலி வசலமை குறித்து பேசுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து அவருக்கு சாந்தி உண்டாகட்டும் சொன்னார் இன்னும் அநேக காரியங்களை உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது ஆனால் இப்பொழுது நீங்கள் அதை தாங்க மாட்டீர்கள் என்றார் எனக்கு பிறகு ஒருவர் வருவார் அவர் உங்களை வழி நடத்துவார் என்றார் நபிகள் நாயகம் அவர்கள் ஏன் முதலில் வரவில்லை என்று நீங்கள் என்னை கேட்கலாம் திருக்குறான் ஏன் முன்பாகவே அருளப்படவில்லை என்று கேட்கலாம் ஏன் ஆயிரத்தி நானூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அருளப்பட்டது ஏன் பத்தாயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாக அருளப்படவில்லை என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஒரு மருத்துவனாக வேண்டும் நான் நேரடியாக மருத்துவக் கல்லூரிக்கு போகிறேன் என்று என் மகன் கேட்கிறான் அதற்கு நீ முதலில் நர்சரிக்கு போக வேண்டும் கிண்டர் கார்டனுக்கு போக வேண்டும் ஒன்றாம் வகுப்பிற்கு செல்ல வேண்டும் பத்தாம் வகுப்பிற்கு செல்ல வேண்டும் அதன் பிறகுதான் நீ மருத்துவக் கல்லூரிக்கு செல்ல முடியும் ஆகவே படைப்பாளனான எல்லாம் வல்ல இறைவனுக்கு மனிதர்கள் எப்படி முதிர்ச்சி அடைவார்கள் என்பது தெரியும் திருக்குறான் முதல் புத்தகமாக அருளப்பட்டு இருந்தால் மனிதர்கள் அதை புரிந்து கொண்டிருக்க மாட்டார்கள் என்பது அவனுக்கு தெரியும்
எப்பொழுது எதை அருள வேண்டும் என்று படைப்பாளனுக்கு நன்றாக தெரியும் திருக்குறான் சூரா மாய்தா அத்தியாயம் ஐந்து வசனம் மூன்றில் எல்லாம் வல்ல இறைவன் சொல்கிறான் இன்றைய தினம் நாம் உங்களுக்கு உங்களுடைய மார்க்கத்தை முழுமையாக்கி வைத்து என்னுடைய அருளையும் உங்கள் மீது முழுமையாக்கி வைத்து விட்டோம் உங்களுடைய இந்த இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பற்றியும் திருப்தி அடைந்து விட்டோம் இதிலிருந்து எதையும் கூட்டவோ குறைத்திடவோ முடியாது நபிகள் அவர்களுக்கு முன்னால் அவருக்கு முன்பாக இருந்த இறை தூதர்களை நம்ப வேண்டும் இப்பொழுது பரிணாம கொள்கையை குறித்த உங்கள் கேள்வியின் இரண்டாம் பாகத்திற்கு நாம் வருவோம் சார்ல்ஸ் டார்வின் சரிதானே டார்வினின் கோட்பாடு மேலும் நீங்கள் ஒரு நாத்திகர் என்று சொன்னீர்கள் ஏதோ சொல்ல வந்தீர்கள் ஆம் நான் ஒரு நாத்திகன் தான் நீங்கள் நாத்திகரா இல்லை நாத்திகராக இருந்தீர்கள் நான் நாத்திகன் தான் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறீர்கள் நான் சார்ல்ஸ் டாவினை பற்றி பேசுவதற்கு முன்பாக என்னுடைய சொற்பொழிவில் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு இயந்திரத்தின் இயக்கத்தை குறித்து யாரால் சரியாக சொல்ல முடியும் என்ற என்னுடைய கேள்விக்கு உங்கள் பதில் என்ன ஒரு நாத்திகராக சொல்லுங்கள் படைப்பாளன் படைப்பாளன் சரியான பதில் நான் அநேக உதாரணங்களை கொடுத்திருக்கிறேன் ஐம்பதிலிருந்து நூறு விஞ்ஞான குறிப்புகளை கொடுத்திருக்கிறேன் மனிதர்களுக்கு தெரியாத குறிப்புகள் இதையெல்லாம் திருக்குறானில் யார் சொல்லியிருப்பார்கள் பெரும் வெடிப்பு உலகம் உருண்டை சந்திரனின் ஒளி அதன் சொந்த ஒளி அல்ல பிரதிபலிப்பு ஒளி சூரியன் சுழல்கிறது என்று எனக்கும் தெரியாது உங்களுக்கும் தெரியாது அதாவது பருப்பொருளை குறித்து வானம் ஒரு கூரையாக இருப்பது மேலும் நீர் சுழற்சி மண்ணியலை குறித்து இதையெல்லாம் யார் சொல்லியிருப்பார்கள் உங்களுக்கு பதில் தெரியுமா கடவுள் தான் என்று நினைக்கிறேன் மாஷா அல்ல இறுதியாக இறைவனை நம்புகிறீர்கள் ஆ நம்புகிறேன் ஆம் முதலில் நீங்கள் நிராகரித்தது ஒரு பொய்யான கடவுள் இன்று சில வினாடிகளுக்கு முன்பு நீங்கள் அறிந்து கொண்டது ஒரு மெய்யான இறைவனை பற்றி ஒரு இறைவன் தான் என்று நம்புகிறீர்களா ஆ நம்புகிறேன் மாஷா திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தை என்று நம்புகிறீர்களா ஆமாம் நான் நம்புகிறேன் முகமது சல்லாஹு அல்லஹி வசலம் அவர்கள் இறை தூதர் என்று நம்புகிறீர்களா நம்புகிறேன் நம்புகிறீர்கள் மாஷா அல்லா யாராக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் ஒரு இறைவனை நம்புகின்றவர் யாராக இருந்தாலும் சரி முகமது சல்லாஹு அலஹி வசலம் அவர்கள் இறை தூதர் என்று நம்புகிறவன் யாராக இருந்தாலும் சரி அரபு மொழியில் அவரை முஸ்லீம் என்று அழைப்போம் இறைவனிடம் தன்னை அர்ப்பணித்தவன் என்று பொருள் நான் கேட்கும் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் நீங்கள் உங்களை இறைவனிடம் அர்ப்பணித்து விட்டீர்களா ஆமாம் நான் அர்ப்பணித்து விட்டேன் இதை அரபு மொழியில் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா நீங்கள் ஒரு இறைவனை நம்புகிறேன் என்று சொன்னால் முகமது சல்லாஹு அல்லஹி வசலம் அவர்களை நம்புகிறேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் இறைவனிடம் உங்களை அர்ப்பணித்து விட்டீர்கள் நீங்கள் ஒரு முஸ்லீம் என்று நாங்கள் சொல்வோம் அரபு மொழியில் சொல்ல விரும்புகிறீர்களா இப்பொழுது சொன்னதை அரபு மொழியில் சொல்வீர்களா நான் சொல்கிறேன் சரி நான் கூறப்போகும் வார்த்தைகளை அரபு மொழியில் அப்படியே திரும்ப சொல்லுங்கள் அஷ் அது அஷ் அது அஷ் அது அல்லா இலாஹா அல்லா இலாஹா இல்ல இல்ல அஷது மேலும்ார்த்திக்கிறேன் <laughs> 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 <laughs>